大家好，昨天多家德语媒体报道了中国汽车巨头比亚迪的电动汽车销量首次超过竞争对手特斯拉，成为全球最大电动汽车制造商。但德国《世界报》的报道稍微有些不同，他说，如果按照电动车的销量，还是特斯拉稍微领先。这里说点题外话，我一年前买了比亚迪的股票。到现在还亏了百分之十一，而特斯拉过去一年据说涨了不止一倍。看来呀，买股票不能凭感觉哦，而是要考虑很多因素。不仅西方人，比如说特斯拉创始人马斯克，还有中国人自己曾经小看了比亚迪。不过，确实当年啊，比亚迪的汽油车确实难看，据说质量也不怎么样。这几年，整个中国汽车产业实现了蜕变。从设计到质量都上了 N 个台阶。我作为普通消费者，觉得现在啊，中国国产车完全达到了与德国及日本车同等水平，甚至电动车从设计到质量更是超越了德日。我这么说，完全是从理智而不是从感情出发。好，朋友们，现在我们先看看瑞士《新苏黎世报》的报道，给西方电动汽车制造商的双重冲击。中国汽车制造商比亚迪是否正在超越埃隆·马斯克的特斯拉和欧洲汽车制造商？长期被低估的中国企业比亚迪可能成为全球最大的汽车制造商。这对特斯拉、丰田、奔驰和宝马意味着什么呢？比亚迪希望通过海鸥等款式继续发展壮大。专家们认为，这家中国公司甚至有可能超越丰田，成为全球最大的汽车制造商。埃隆·马斯克笑得合不拢嘴。在接受彭博社采访时，当主持人问他对中国汽车制造商比亚迪的看法时，他疑惑地问道：“你见过他们的车吗？”马斯克继续说：“比亚迪绝不是他的公司特斯拉的竞争对手。这家中国公司的汽车并不特别吸引人，他们的技术也不是特别强。Uh, ”Why do you laugh? Where is he? <laughs> Have you seen their car? I have seen their car. <laughs> Tell me、Sorry. why you're laughing.、Um, you don't see them at all as a competitor. No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I, I don't. Th- I don't think they have a great product. Why is that?、Um, I, I don't think it's, it's particularly attractive. The technology is, is not very strong. 那是在二零一一年，此后发生了很多事情。二零二三年第四季度，比亚迪首次超越美国特斯拉。成为全球销量最大的电动汽车制造商。特斯拉去年最后三个月的汽车交付量为 48.4 万辆，超过了分析师的预期。然而，这家来自香港附近深圳的汽车制造商同期交付了 52.6 万辆汽车，这表明这家美国投资者巴菲特早在2008年就加入的中国汽车制造商正在迅速崛起。比亚迪2023年汽车销量超过300万辆。据彭博社报道，比亚迪在2023年共售出301万辆汽车，这是比亚迪首次首次跻身年度汽车销量最高的十家公司行列，其中有158万辆纯电动汽车。下图为比亚迪首次进入全球前十名， 2 0 2 3年汽车销量单位为百万辆。可以看到，丰田高居榜首，超过一千万辆车。然后是大众近九百万辆，比亚迪排名第九，这是彭博社的统计数字。另一方面，据彭博社报道，特斯拉去年交付了一百八十一万辆电动汽车，刚刚超过其一百八十万辆的官方年度目标。不过，尽管大幅降价，马斯克一年前宣布的二百万辆目标并未实现，比亚迪去年也打价格战。杜伊斯堡汽车研究中心主任海伦娜·维斯伯特预计， 2 0 2 4年比亚迪将继续保持增长势头。他认为，该集团具有巨大的增长潜力，因为迄今为止，该集团在中国以外的汽车销量仅占其总销量的 10% 现在，该公司还可能在欧洲站稳脚跟。他说：“比亚迪来了是为了留下来。”这也反映在该公司于十二月底宣布将在匈牙利塞格德建他在欧洲的第一家电动汽车工厂。在美国总统特朗普的领导下，重返燃油车。维斯伯特说，特斯拉的战略也是针对大众市场的。这家美国汽车制造商正计划向市场推出售价低于三万美元的电动汽车。
。不过，比亚迪已经推出了这种价格低廉的电动汽车。教授兼汽车专家杜登霍夫甚至认为，比亚迪将成为世界上最大的汽车制造商。他说，比亚迪正在呈指数级增长，十年后可能会超过丰田。然后，这条道路上最大的不确定因素是美国的政治发展。杜登霍夫说，目前汽车市场正在大力发展电动汽车。然而，如果特朗普今年再次当选美国总统，这可能意味着燃油汽车的回归，不应给特斯拉判死刑。不过，在他看来，比亚迪在美国建厂，并最终向全球市场提供电动汽车，只是时间问题。这家中国公司正在有条不紊的发展。采用多线并行的方式，还提供混合动力汽车。杜登霍夫说：“这是一大优势。”然而，不应给特斯拉判死刑。尽管一些工厂的产能利润率很低，但这家美国公司仍设法实现了诱人的利润率。杜登霍夫说：“汽车生产正在发生革命性的变化。”可是，埃隆·马斯克帮助启动了这一进程。他认为，未来市场上会有多家车商。而且永远不应低估马斯克。特斯拉股价五年内涨了百分之一千一百四十一。就市值而言，特斯拉仍远远领先于其中国竞争对手。在过去五年里，特斯拉股价上涨了不少于百分之一千一百四十一。去年，这家美国汽车制造商股价也上涨了百分之一百三十。比亚迪的股价在过去五年中也大幅上涨。累计涨幅达百分之三百零五，然而去年的股价却下跌了约百分之二十四。据彭博社报道，由于行业竞争激烈，电动汽车大幅降价，以及对比亚迪可能无法实现销售目标的担忧，比亚迪的股价受到影响。比亚迪与欧洲汽车制造商的博弈，汽车市场的发展也给传统的欧洲汽车制造商带来了巨大压力。大众、欧宝、雷诺。斯泰兰特等大型汽车制造商受到的影响尤为严重，他们现在不得不控制成本，并试图通过合作来实现这一目标。宝马或奔驰等在高端市场较为活跃的汽车制造商，受到来自中国日益激烈的竞争的冲击较小，并已在电动汽车领域采取了重大措施。杜登霍夫还预计，德国汽车制造商未来将继续在高端市场发挥作用。不过，可以预见的是。中国汽车制造商将更加专注于高端市场。这位汽车专家说，欧盟委员会正在考虑的欧盟可能征收关税的做法是错误的。这种保护性关税对德国汽车制造商的伤害最大，因为中国将对等回应。中国电动汽车竞争激烈。根据投资公司 DWS 2023年8月的一份分析报告。约有一百家年轻的汽车制造商正在中国的廉价电动汽车市场上通过提供折扣争夺客户，其中一些已经遇到了困难。然而，据分析，该行业正在慢慢走向成熟。中国政府力争在电动汽车市场占据全球市场领导地位的决心不容置疑。中国在这一问题上采取了长期方针，并确保了对电动汽车生产整个价值链的控制。比亚迪还奉行纵向一体化战略，该公司生产电池和芯片，并控制矿山。DWS 认为，西方汽车制造商现在正面临着双重冲击。首先，西方车商在中国的增长计划越来越不成功，他们的电动汽车的市场份额正在缩小。其次，中国电动汽车的出口可能会增加。据该投资公司预测， 2 0 2 3年上半年。中国电动汽车的出口量将超过一百三十万辆，几乎是欧洲的三倍，美国的五倍。比亚迪在瑞士，迄今为止，比亚迪品牌汽车在瑞士只是偶尔出现。不过，业界正翘首以盼这家中国公司进入瑞士市场。去年十一月，比亚迪在伯尔尼举办的商用车展上的亮相被视为一个信号，因为这家汽车制造商也生产电动巴士和卡车。他首次在瑞士首都展出了比亚迪 ETM6 和 ETH8 电动货车。展会上的报道充满了对来自中国的大型商用车梦想的敬意。没有人嘲笑比亚迪，就连埃隆·马斯克现在可能也不再嘲笑比亚迪了。现在与各位分享德国国家电视一台的报道：中国比亚迪取代特斯拉。
，全球最大的电动汽车制造商是中国的。中国电动汽车制造商比亚迪的电动汽车销量首次超过其竞争对手特斯拉。尽管埃隆·马斯克的公司在第四季度的汽车交付量超过了以往任何时候，美国汽车制造商特斯拉在全球电动汽车市场上的领先地位已被其中国竞争对手比亚迪所取代。2023年第四季度，亿万富翁埃隆·马斯克的公司交付了4 8八万四千五百辆汽车，与去年同期相比增长了 11% 然而，这还不足以捍卫其第一的位置。本周早些时候公布的数据显示，中国汽车制造商比亚迪同期售出了5 2二万六千四百辆汽车。特斯拉在第四季度甚至创下了记录，交付的汽车数量超过了以往任何时候。该公司的业绩也超过了分析师的预期。去年，这家美国公司总共交付了一百八十万辆汽车，尽管没有达到其雄心勃勃的二百万辆的内部年度目标。折扣和吉利措施，特斯拉为电动汽车提供的大幅折扣也可能是原因之一。此外，特斯拉还推出了一些吉利措施，如六个月的免费快速充电。一些分析师指出。在通胀削减法案 （IRA） 减税政策结束后，特斯拉的销量提前到了第四季度，因此特斯拉可能不得不继续去年一月开始的降价措施，以维持需求。诚信公司股票策略师戈德斯坦说：“特斯拉可能被迫进一步降价，尤其是像 M3 这样失去税收抵免的车型。”特斯拉的 M3 后轮驱动和长续航车型今年不再有资格享受 7,500 美元的联邦税收抵免，因为根据通胀削减法案，更新的电池材料采购要求已经生效。降价使比亚迪市占比增加，折扣也使比亚迪的销量增加。2023年，比亚迪的销售额比上年增长了 62% 之六市场分析人士认为，比亚迪的交货量表明。降价对这家中国公司是有效的。这场战役将损害两家公司的利润率，但比亚迪显然认为，为了提高市场份额和知名度，付出这样的代价是值得的。今年9月，欧盟委员会主席冯德莱恩批评了中国对电动汽车的国家补贴。冯德莱恩当时说：“巨额国家补贴仍未压低了这些汽车的价格，这正在扭曲我们的市场。”全球市场充斥着更便宜的中国电动汽车。据欧盟委员会称，中国电动车通常比欧盟生产的车型便宜百分之二十左右。好，德国知识点评：美国安插在欧盟的内奸冯大妈，其实故意混淆视听。大家都在搞所谓的国家补贴，比如美国的通胀削减法案就是呀。另外，中国的电动车远远不比欧盟的便宜百分之二十，而是便宜更多。其原因是多重的，最主要的原因是中国掌握了电动汽车生产的整个价值链，这一点那个冯大妈不敢承认而已。中国的扩张计划，据熟悉内情的经销商透露，作为对完成2023年销售目标的奖励，比亚迪将向经销商支付每辆666元93美元的奖金。数字666在中国被视为幸运数字。比亚迪可能总共支付高达二十亿元的奖金。投资人巴菲特也通过伯克希尔哈撒韦公司持有该公司的股份。二零二三年十二月，比亚迪宣布打算在匈牙利建立其在欧洲的第一家工厂。比亚迪目前在欧洲销售五款车型，今年还将有三款车型投放市场。纯电动汽车方面，特斯拉领先。除纯电动汽车外，总部位于深圳的比亚迪第四季度还售出了四十多万辆插电式混合动力汽车。全年，这家中国公司共售出三百多万辆汽车，其中纯电动汽车仅售出一百六十万辆。在这一类别中，特斯拉在二零二三年全年仍以一百八十万辆的成绩遥遥领先。今年，埃隆·马斯克的公司希望销售二百二十万辆汽车。增幅约为百分之二十二，但低于二零二三年约百分之三十八的增幅。这家美国公司计划于一月二十四日公布第四季度的业绩数据。好，朋友们，刚才我们看到瑞士及德语媒体的报道，德国及日本的车企都名落孙山，而这特别出自德语报道。
，应该让德国人很落寞吧。接下来与你们分享一些德语评论，看看还有没有人说比亚迪偷德国车企的技术。第一条评论：大众、奔驰、宝马不再在国际上发挥作用，这很悲哀，不是吗？下一条评论。比亚迪必须先在欧盟证明自己。我试驾了这款海鸥，还不错，但比不上特斯拉的 M3。下一条评论：报道有误，特斯拉在2023年仍是最大的电动汽车制造商。这样撒谎的标题真可耻，我还得为此公共媒体付费。下一条评论：媒体总是试图让我们相信这是比亚迪和特斯拉之间的较量，这很有趣。实际上看起来，愚蠢的主要是德国汽车制造商。特斯拉与比亚迪的比较，无论如何都是愚蠢的。即使比亚迪在2023年的电动汽车销量超过了特斯拉，也没关系，因为比亚迪在本国市场销售的玩具车比特斯拉便宜三倍。尽管如此 ，Model Y 还是卖得更好。2023年，特斯拉整年度看也再次领先比亚迪，成为全球最大的电动汽车制造商。比亚迪并未超越特斯拉。下一条评论，错了，特斯拉是最大的电动汽车制造商。请计算一下，德国电视一台新闻频道。好，德国知识说明，有很多德语读者认为标题有误，我就不一一翻译了。如果按季度算，这标题没错；如果德语媒体的数字准确，按年度算。2023年，特斯拉售出的纯电动汽车比比亚迪多出二十万辆。好，我们继续往下。很好，比亚迪和特斯拉这两个很棒，正推动变革。大众汽车 （Stellantis） 和其他公司远远落后。下一条评论，还是这位网友，我不明白为什么特斯拉的泡沫如此之大，这两家公司都很好。而且不仅仅是作为汽车制造商，特斯拉也是能源、人工智能和机器人公司，比亚迪就更多了。看看这张贴图吧。德国知识说明，确实啊，别说老外，就连中国人自己，估计大部分人都只知道比亚迪造汽车，还有一些人知道比亚迪也造公交车。其实比亚迪的业务广得多，特斯拉在全球市场营销做得比较成功。这也有美国作为第一强国的优势，发达国家的企业更容易推广他们的品牌，这是他们的优势。一个可以观察到的现象是，现在国内无数厂家在淘宝呀、拼多多上都会打出德国品牌、德国技术、德国制造等等来吸引消费者，大部分呢都是几块钱、几十块钱的东西，在德国我都没有听说过。其实呀，按产品本身，从价格来说。还有从技术来说都那么好，做的那个质量已经非常不错了。中国人完全可以自信一点，但是国人的盲目迷信所谓德国制造，又逼迫网上去这么做营销。反正我的消费观是这样的啊，本来我想买那个东西的，但一看到所谓的德国技术啊、德国品牌，我就立马跳过去买别的东西了。好，我们继续往下，下一条评论。比亚迪的做工质量很可能比特斯拉的好。下一条评论：苹果和梨的比较真不错，特斯拉是领先的。比亚迪的混合动力车与纯电动车有什么关系吗？下一条评论：从月球上可能已经能看到比亚迪的汽车坟墓了。德国知识说明，这位网友说这句话是有来历的。这还得与德语媒体的假新闻造成的洗脑有很大的关系。事情要从南非那个有个中国老婆的油管博主专门发一些抹黑中国的视频有关。其中一个视频，他就偷了国内不知某人拍的共享电动汽车停放处的视频有关。他用这个偷来的视频添油加醋，说是中国政府为了造假汽车销量，那些卖不掉的电动车被堆放在所谓的汽车坟墓烂掉。他的视频被德国主流媒体，也包括德国国家媒体转载了。德国媒体根本就没有去证实这新闻的真实性。所以以前我说过，西方充斥着无数的假新闻。关于中国的新闻，假新闻的比例很高。我想，关于其他国家的新闻当中，绝对也有假新闻，只不过我们不知道而已。好，我们继续往下。
我不在乎，反正我们不会买任何电动汽车。下一条评论：我们德国现在有其他优先事项，比如为我们的红绿运动提供资金。为什么会有正常人想要在德国启动创新项目呢？下一条评论：多亏了绿党和欧盟禁止燃油车。我们才把汽车工业白送给了中国人。下一条评论，这位网友说：“不幸的是，这证明了这个不合格的人是多么缺乏远见卓识。”接着，他贴出了这张图，显然是当初竞选时的照片。照片的文字是：“德国总理候选人贝尔伯克呼吁对中国采取强硬路线。”好，德国之事呢，我再来多说两句啊，大家可以想象吗？目前这个德国360度脑残外长啊，当初真是那个德国绿党总理候选人啊，就说德国绿党当初是把这个贝尔伯克推为德国总理候选人的啊，进行竞选的。想想看，当初假如是德国绿党得票率最高，那今天德国的总理就是他了。想想啊，多可怕，也多讽刺。好，我们继续往下，下一条评论。中国人进行很聪明的投资。德国之事说明，这张图的大意是，中国某汽车集团与匈牙利合作，在该国投资建厂。下一条评论：仅奥地利的公共机构就得到660辆比亚迪汽车。下一条评论：但如果比亚迪在使用寿命等问题上已经处于领先地位，我也不会感到惊讶。一辆成本低百分之二十，但只能使用五年的汽车有什么意义？下一条评论：德国在政策上做了补贴。下一条评论：德国电动汽车太贵了，因此几乎没有竞争力。下一条评论：两个品牌都是垃圾，管它呢，但粉丝们可以继续争论呢。下一条评论。德国很快会从中国获得发展援助了吧？<笑>好，朋友们啊，发展援助这个梗，德国人可能还会继续说二十年，来获得高人一等的满足感。好了，今天与各位分享关于比亚迪与特斯拉的新闻就到这里，非常感谢大家。